Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz ishqibozlari, sizlar bilan yana Biolog Us kanali. Kanalimiz sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etadi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Manzilini video ostida qoldiraman. Urug'ning unib chiqish sharoiti. Siz asfaltni teshib chiqqan ajriq va yantoqni ko'p ko'rgansiz. Ular katta bosim kuchi ostida asfaltni yorib chiqqan. Suv faqat urug'larning bo'rtishi uchun emas, balki rivojlanayotgan maysalarning oziqlanishi uchun ham zarur. Chunki unda urug'dagi oziq moddalar eriydi, ya'ni krahmal qandga aylanadi. Bug'doy maysasidan tayyorlanadigan sumalakning shirin bo'lish sababi ham ana shunda. Xilma-xil o'simliklarning urug'i ham har xil chuqurlikda ekiladi. Masalan, sabzi 0.5-2 sm, shivit 1-3 sm, turp 2-3 sm, bug'doy 3-5 sm, g'o'za 6-7 sm, makka jo'xori esa 6-10 sm chuqurlikda ekiladi. Odatda yirik urug'lar maydalariga qaraganda chuqurroq ekiladi. Chunki yirik urug'da oziq moddalar ko'p bo'ladi. Sholini begona o'tlardan kurmak hamda qo'g'ani yaxshi bilasiz. Bu o'simliklarning urug'i sernam, ya'ni erigan kislorod kam bo'ladigan sharoitda ham unib chiqadi. Urug'ning unib chiqishi uchun zarur omillardan yana biri issiqlikdir. Turli o'simliklar urug'i unib chiqishi uchun har xil miqdorda issiqlik talab qiladi. Masalan, rediska, sabzi, arpa, bug'doy, zig'ir, nohot, urug'i barvaqt, fevral yoki mart oylarida ekiladi. Ular unib chiqishi uchun yuqori darajali issiqlik talab etmaydi. Chigit, sholi, qovun kabilar kechroq ekiladi va unib chiqishi uchun issiqlikni ko'proq talab qiladi. Urug'lar unib chiqishi uchun zarur haroratlar: qovun 15 gradus, g'o'za 13 gradus, bodring 12 gradus, pomidor 10 gradus, makka jo'xori 8 gradus, sabzi 5 gradus va bug'doy 3 gradusda unib chiqishi aniqlangan. Mevali daraxtlardan o'rik, shaftoli, bodom kabi o'simliklarning danagi qattiqligi uchun sekin unadi. Shuning uchun ularning danagi kuzda ekiladi. Kuz va qish faslini yer ostida o'tkazgan danaklardan bahorda kunlar isishi bilan yosh nihollar o'sib chiqadi. Ayrim o'simliklarning urug'i pishiq qobiq bilan o'ralganligi tufayli tabiiy holda o'sib chiqmaydi. Ular maxsus ishlov berishni talab etadi. Bunday ishlov berish dehqonchilikda strategik Fikatsiya deb yuritiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni albatta unutmaysiz degan umiddamiz. Ko'rishguncha azizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.